。就在十一月七号，法国海军首艘干预防御护卫舰终于在法国洛里昂造船厂举行了下水仪式，预计将在二零二三年完成首次海上测试，并在二零二四年进入法国海军服役。那么，法国为何开发新一代的护卫舰呢？该护卫舰都应用了哪些技术呢？别急，大兵这就一一道来。其实，该护卫舰最早是出现在一六年十月份的两年一届的欧洲海军展上。该舰的模型和宣传视频一经展出，便吸引了各界人士的目光。而在这次欧洲海军展之前呢，各国只是知晓法国真的是在执行 FDI 护卫舰计划，但是并不了解该级舰的具体数据和性能设计。根据法国预定的计划，该项目一共投资四十二亿美元，为法国海军建造五艘 FDI 护卫舰，并且计划在二零二三年一步步实现替换现役的拉菲特级护卫舰。大家可能不知道啊，法国护卫舰的技术水平其实一直都位于世界前列。拉菲特级更是全球首款应用了隐身技术的中型护卫舰，一度影响了当时各国军舰的设计。各国新一代的舰艇都开始应用隐身技术，但是无论在抑制雷达、红外线以及声噪讯号等方面呢，都未脱离拉菲特级护卫舰的技术范畴。不过，虽然拉菲特级的隐身能力比之现今各国的新型护卫舰也不差，甚至依然说有一定的优势，但是该级舰呢？依然是属于二十世纪九十年代的产物，其舰载设备大多是有些落后了，再加上该级舰的排水量较小，满载排水量也就三千六百吨，使得法国海军基本上是将其定位为巡逻舰，一般呢是负责法国专属经济区和海外属地的巡逻任务，所以该舰在武器系统呢方面也是比较保守，只安装了一门。一百毫米单管舰炮以及两组四连装 MM 四零反舰导弹，前三艘拉菲特级的防空武器也只是安装了一座八连装海响尾蛇舰空导弹系统，并未安装中程舰空导弹和舰载垂直发射装置。在现今各国都大量部署反舰导弹的情况下，已经无法应对日益先进的反舰导弹了。还有就是该级舰除了一架反潜直升机，并未配备鱼雷、反潜导弹等反潜武器，反潜能力太过薄弱。所以随着拉菲特级作战能力的逐渐。下降，法国是最终决定建造新型的中型护卫舰，从而弥补拉菲特级护卫舰退役后造成的中型护卫舰的空白。至于 FDI 新型护卫舰的建造计划，最早呢是出现在一三年的法国国防白皮书中，书中显示呢，法国军方认为到二零三零年，海军需要有一支由两艘地平线级驱逐舰、五艘 FDI 护卫舰以及八艘 FREMM 护卫舰组成的十五艘驱护舰力量。而对于下一代的 FDI 护卫舰，法国海军的要求是有以下几点：其一呢，要同时拥有防空、反潜、反舰和一定的对陆攻击能力；其二呢，可以确保单舰或加入编队执行远洋任务，或者在威胁程度较高的水域出动；其三，价格适中，可以满足海军日益多样的任务需求，同时还要同拉菲特级和 FREMM 级一样，可以对外出口。自此 ，FDI 项目正式确定。在十一月份下水的 FDI 首舰呢，正式名称为罗纳克海军上将号。在整体数据上，舰体全长一百二十二米，舰宽十七点七米，满载排水量约为四千二百五十吨。从数据看呢，属于是一款典型的中型护卫舰。在舰载武器方面 ，FDI 有着较为完备的作战能力。在其舰首前甲板上安装有一座奥托梅莱拉七十六毫米六十二倍镜舰炮，最高射速为一百二十发每分钟，极限射程约为十六点三公里，能同时应对多枚来袭的敌方反舰。舰导弹或飞机，炮塔外形也是应用了多面隐身设计，有着射速高、跟踪能力强、转换时间短等优点。炮口安装有用于降低后坐力的多孔炮口制推器，还配备有动力倾斜修正装置，能够抵消舰艇航行所产生的扭力。而且 FDI 还能换装一百二十七毫米大口径舰炮。要知道，韩国的仁川级护卫舰虽然满载排水量仅三千二百五十一吨，但是却安装了一门 MK 四五型一百二十七毫米舰炮，所以呢，排水量明显高于它的。FDI 呢也能安装一百二十七毫米舰炮，并且没有技术障碍。另外呢 ，FDI 的舰桥左下方和机库右上方各配备了一门 GIAT 集团的 Naval 二零 B 遥控武器站，极限射速为七百二十发每分，最远射程则为十公里。配备有一个光电搜索追踪仪，舰载人员只需要在显控台就能操作机炮射击。至于该级舰所配备的防空导弹，在其舰首主炮后部的甲板上配备了两组八连装的席尔瓦 A 五零七零垂发系统，内部呢可以装填子。
晚系列舰载防空导弹，或者是 MDCN 对地攻击巡航导弹。其中呢，子晚系列是由欧洲导弹集团所研制的，是一款面向未来的面空导弹足器。现在呢，该系列导弹共有两款衍生型号，分别是子晚十五和子晚三零，都采用了主动雷达制导模式，弹体数据都是全长二点六米，弹体直径零点一八米，全重约为一百公斤，配备了一枚十到十五公斤重的高爆战斗部，其中幺五型呢最远射程为三十公里，三零型敲远可以达到五十公里，都可以从 FDI 护卫舰上发射。虽然 FDI 并不具备饱和打击能力，但是凭借子晚的优异性能，已经能让该级舰拥有一定的区域防空能力。此外呢 ，FDI 还配备了两座诱饵发射系统，也是反制来袭反舰导弹的有效措施之一。比之拉菲特级之前的三艘舰，其海上生存能力有了极大的提高。至于该级舰所配备的反舰导弹，在其桅杆后部和烟囱之间呢，安装了两组四连装导弹发射器，能够同时发射 MM40 Block 三反舰导弹和米拉斯反潜导弹，同时呢，可以容纳八枚飞鱼反舰导弹，而这也是现今大多数四千吨级护卫舰的反舰导弹搭载数量。另外呢，随着目前各国常规核动力潜艇的发展，极大加强了水面舰艇所需要面对的水下威胁，所以呢，先进的对潜作战武器便成为水面舰艇反制潜艇的有效手段。在这方面呢 ，FDI 配置有先进反潜导弹 MU90 反潜鱼雷以及 NH90 反潜直升机，能够从空中直接打击水下的潜艇。其中 ，MU90 作为一款轻型鱼雷，应用了模块化舱段结构和常规外形布局，属于北约标准的多任务智能鱼雷，最远射程为五十五公里，能在短短二十秒内完成发射准备工作。一旦发射出去，其自导系统发现目标后呢，就会对目标进行跟踪和追击，一直到击中敌方潜艇或者丢失目标。至于所搭载的 NH90 反潜直升机，由于 FDI 的舰尾设有机库，能够允许该直升机长期驻舰，极大的提高了舰载直升机的工作能力。而且在有攻击敌方潜艇的需要时呢 ，NH90 能直接发射挂载的 MU90 鱼雷，在和平期间呢，也可以充当舰载运输直升机。除此之外 ，FDI 还配置了对海、对空和对潜探测系统，以及法国先进的舰载指挥和电子系统。而该级舰最令人关注的设备呢，就是安装在一体化隐身桅杆之上的海火500主动有源相控阵雷达，使得 FDI 成为了法国海军历史上第一次安装四面固定式相控阵雷达的舰艇。主要工作波段在 S 波段，对空的极限探测距离可以达到500公里，平面侦测距离则是80公里，可以进行持久高速的低空监视。每个固态有源电子扫描板都能同时跟踪100个目标，以确保该雷达较快的数据更新速率和良好的对目标跟踪的能力，并为子晚导弹提供目标方位。引导攻击，而 FDI 的封闭式隐身桅杆不仅配备了北轮海军综合通讯系统，还整合了数据链系统、敌我识别系统、电子战系统、对海搜索雷达、导航雷达以及环境态势感知系统。可以说 ，FDI 护卫舰的信息中枢所安装的法国 DCNS 集团所研发的作战管理系统，可以为舰载指挥人员提供作战管理和决策建议能力。至于该级舰的反潜探测装置呢，则是有舰载固定式声呐和舰尾主被动拖曳阵列声呐。包括安装在舰尾的一部 c a p t i s 4主动被动拖曳阵列声呐，一般是负责远距离、大范围初始探测，并且引导舰载反潜直升机工作，或者是经过数据链给母舰传输目标数据之后，再由舰载反潜武器发起攻击。其舰首下方呢，还安装有一部 k i n k l a b Mark 型声呐。属于一款中程主被动声呐，可以跟踪显示潜艇、鱼雷和远距离目标，并且自动鱼雷报警、水下避障、检测宽带噪声、极限探测距离为二十五公里。那么说完 FDI 的舰载系统，我们再来看看该级舰的外形设计。一般情况下呢 ，FDI 护卫舰通常是配备125名舰员，包括110名军官士兵和15名空勤人员。作为一款 4,000 吨级的护卫舰，它的舰员数量呢比之同类型舰相对较少。侧面显示，除了它较高的自动化程度外呢，与此同时，舰员数量的减少也改善了舰上的环境，有效降低了后勤补给和保障压力。另外 ，FDI 的设计还借鉴了拉菲特级的经验，并且应用了 FREMM 和地平线的设计成果，不仅大幅缩短了研发周期，还降低。了建造成本，而这些技术呢，也不会降低 FDI 的性能，所以 FDI 的很多设计看上去非常眼熟。另外呢 ，FDI 还采用了模块化功能设计，整体外形极为紧凑。基于前面开发的拉菲特级 FREMM 以及地平线级驱逐舰的隐身设计 ，FDI 呢也应用了大量的隐身技术。而且考虑到未来 FDI 的作战环境，现今呢各国都在大量的开发新型海上作战平台。随着各类新型对海攻击武器的出现，大幅恶化了水面舰艇。的生存环境
，所以提高舰艇海上生存能力的有效手段就是降低雷达的反射截面积。按照法国的计划 ，FDI 将在本世纪二十年代服役。要是不使用隐身技术的话，那就有可能面临着开发既落后的窘迫局面。法国海军对此也深信不疑，所以呢，它的设计也侧面体现了法国海军对于水面舰艇隐身性能的极致追求。所采用的穿浪型舰首设计不仅能够提高航速，还能改善舰艇的耐波性。不过，虽然 FDI 使用了大量的隐身化设计，但与大多数现代驱护舰艇一样 ，FDI 依然采用了长楼船型。此设计的好处呢，是在于空间大，布置相对容易。对于需要容纳大量舰载设备和人员，但是吨位较小的舰艇来说呢，是十分重要的。另外呢 ，FDI 的舰首不仅是全舰最窄的部分，其设计也相当科幻，整体呢比较尖锐。舰首后倾，舰体水线至舷侧中部的部分外倾，舷侧中部呢以上又呈现内倾，形成。贯穿舰体表面的折线，与现今大多数驱护舰的非减型舰首不同，属于经典的穿浪型舰首，与美国海军的朱姆沃尔特级驱逐舰有一些相似，应该是借鉴了 XWIND 四千概念舰的设计，能够大幅度降低舰艇航行时产生的星波阻力。除此之外呢 ，FDI 与传统水面舰艇不同的是，它应用了封闭式前甲板的设计，表面没有了繁杂的锚链开孔、锚机等翻缆设备，就连通风的鹅颈管都看不见了。这些设备呢？都收入到了前甲板下方的舰体内，可以通过舰首侧面的舱门进行锚链收放、系缆等操作。此设计能够有效地降低暴露在外的设备数量，以此来减小 FDI 的雷达反射信号，增强舰艇的隐身性能，自行排除甲板上浪。其上层建筑呢，也是采用了封闭式内倾设计，除了极少数外露的雷达和武器系统外呢，基本没有其他突出物。还有就是 FDI 的舰桥，安装在前甲板，整体是比较低矮，形状接近方形，是全舰的操控和。控制中心在指挥室的前部和左右两侧都安装有较大的方形舷窗，有益于指挥人员观察航行和周围情况，从而短时间内做出决策。至于舰首后部的一体化整合式隐形桅杆，整体类似上窄下宽的金字塔，表面呢则是不规则的多面体形状，上面整合了多款雷达探测设备，可以说是 FDI 护卫舰的神经中枢。而该级舰的机库和飞行甲板呢，因为从其舰首到舰尾宽度一直在增加，大大提升了机库和舰尾。飞行甲板的面积对于舰载直升机的助舰和起降有很大的益处。此外，虽然 FDI 的舰首水下部分设计了小型。求匕首，但是呢，并不是用来安装舰首声呐的，而是降低其航行时产生的阻力的。再加上 FDI 还安装了比龙鼓和主动式减摇旗，能够进一步减小舰艇的横摇，并且提升航行时的稳定性。最后呢，则是 FDI 的动力系统，所使用的是柴电燃联合动力装置，与拉菲特级使用的柴柴联合动力有些相似。极限输出功率可以达到三十二兆瓦，应用了双轴双桨的推进方式，最高航速为二十七节，可以在以十五节的航速巡航时，最远航程可以达到五千海里。虽然 FDI 的最高航速并不算快，但是该级舰的续航力却很优秀，不仅可以执行法国专属经济区的和近海的日常巡逻。还能单舰或者是加入舰队执行公海远洋的任务。总结来说呢，按照法国预定的计划 ，FDI 级护卫舰除了首舰交付法国海军之外，之后的第二、第三艘都将于2025年交付希腊，一直到2026年，法国才会接收本国的第二艘 FDI 护卫舰。未来一旦该级舰形成真正的战斗力，必然会进一步提升法国海军的实力。